ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரொம்ப நல்ல சுவையான மோர் குழம்பு இது ஒரு சிம்பிள் ஈஸி மோர் குழம்பு ரெசிபின்னு சொல்லலாங்க டக்குன்னு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்றக்கு அதுவும் இந்த சீசனுக்கு இது ரொம்ப நல்ல பொருத்தமான ரெசிபி நல்ல சாதத்தோட மோர் குழம்பு கூட தொட்டுக்க நல்ல ஒரு பொரியல் இருந்தால் போதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த காய்கறி பொரியல் வேணாலும் செய்யலாம் கீரை பொரியலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த மோர் குழம்போடு வச்சுருக்கிறது நல்ல ஒரு ஹெல்தியான முருங்கைக்கீரை பொரியல் ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ஹெல்தி லஞ்சுங்க ஸோ இப்போ நம்ம நல்ல சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த டேஸ்டியான மோர் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மோர் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ் கேர்டு தயிர் அதிகம் புளிக்காத தயிர் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப பிடிச்ச தயிர் சரியாக இருக்காது நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு குளிக்க ரெண்டி தயிர் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிரில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்ல மோராக கடைஞ்சிடலாங்க நான் இங்கே ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்ல மத்து வச்சு மோராக கடைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ நல்ல மோராக அது டைல்யூட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மோரில் சேர்க்கறக்கு ஒரு தேங்காய் மசாலா அரைக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க இங்கே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் ஸோ தேங்காய் சேர்த்தாச்சு இப்போ கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து நல்ல தண்ணி விட்டு இப்படி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் ஸோ தேங்காய் மசாலா ரெடி இது நம்ம கடைஞ்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மோரில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இப்போ அரைச்ச தேங்காய் மசாலாவை இந்த மோரோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க தேங்காய் சீரகம் அந்த பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மோரோடு சேர்த்து அது கலக்கும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சு விட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ் ஃப்ளேமை வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரே கொதி தான் வரணும் அது அந்த பாயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம தாளிப்பு சேர்த்து இறக்கிடணும் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்தது தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த தாளிப்பு மோர் குழம்புக்கு ரொம்ப முக்கியம் இங்கே நல்ல தாளிப்பு கரண்டிய சூடாக்கி ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் மோர் குழம்புக்கு தாளிப்பு கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு முக்கியமாக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் தாளிக்கும் போது வெந்தயம் சேர்த்து தாளித்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ நல்ல அந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சு அந்த வெந்தயமும் லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா ரெண்டு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ரெண்டு வரம் மிளகா கூடவே ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மோர் குழம்பில் நான் காய் சேர்க்கலை ஜஸ்ட்டு இந்த தாளிப்போடு நிறுத்திக்கிறேன் உங்களுக்கு காய்கறிகள் சேர்த்து செய்யணும்னா நல்லா வேக வச்ச வெள்ளை பூசணிக்காய் அல்லது வதக்குன வெண்டைக்காய் சேர்த்து இந்த மோர் குழம்பு செய்யலாம் ஏற்கனவே அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ இங்கே மோர் குழம்பு ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு கொதி வர ஸ்டார்ட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தாளிப்பை ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரொம்ப நல்ல சுவையான மோர் குழம்பு ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பர்டிகுலர்லி இந்த சீசனுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிப்பிங்க டக்குன்னு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் மோர் இருந்தால் போதும் நல்ல சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்றக்கு ஒரு சிம்பிள் ஈஸி குழம்பு ரெசிப்பி நல்ல ஒரு பொரியல் இதுக்கு கூட இருந்துட்டால் போதுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த காய்கறி பொரியல் வேணாலும் செய்யலாம் நல்ல ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சேனக்கிழங்கு வறுவலும் செய்யலாம் கீரை பொரியலும் ரொம்ப நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ஹெல்தியான முருங்கைக்கீரை பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் 
ஸோ நீங்களும் இந்த சிம்பிள் ஈஸி மோர் குழம்பு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ